En las grandes extensiones de los campos de Castilla se levantan aislados unos singulares edificios, son los palomares. Unos tienen aspecto cuadrado o rectangular y otros, la mayoría, son de forma circular. Pero en el fondo todos tienen la misma finalidad, la cría de las palomas. Muchas de estas edificaciones hoy ya están en ruinas por la nula rentabilidad de este trabajo. Otras se conservan gracias al entusiasmo y voluntad de sus propietarios que se niegan a terminar con muchos siglos de tradición. En el pueblo castellano de Villafáfila, Germán Rodríguez acude diariamente al palomar que heredó de su suegro para alimentar a las más de 300 palomas que anidan en él. Yo todos los días aquí acudo, todos los días, a de 10 a 11 o tal, ellas ya saben las horas, ya me están esperando, ya creo que me conocen. Y, y ya pues están encantadas, cuando vienen y abro, enseguida que les distribuyo la comida y marcho, ya vienen ellas, ya no esperan a más torta. Hasta hace algunos años, las palomas se alimentaban por sí mismas de las semillas del campo, granos y pequeñas leguminosas silvestres. Pero la abundancia de herbicidas utilizados hoy en la agricultura les obliga a recibir una alimentación basada en granos de cereal. Estas para, se llaman pateras para que críen las palomas. ¿Entiendes? Y, y tienen que ser de barro, porque si son de ladrillo o cemento, se conoce que yo no sé si es que es más frío o qué pasa y no les va. Y ya les gusta escarbar dentro de la patera y que sea de tierra. Este tiene dos huevos, los han puesto ahora. Y estos, pues ahora general se tiran sobre unos 20 días de incubación. Y a los 20 días ya salen los polluelos. Después ya llevan otro periodo de otros 15 o 20 hasta que ya son, los van criando hasta que son mayores. Y van, ya salen y abuelan. Pues nada, se dejan que marchen y si hay ganas, pues se comen algunos. Son muy buenos los pichones. Sí. Mira, aquí hay otro nido que tiene dos pichones, mira. Estos ya llevan unos días. Que general crían uno o dos, uno o dos. Mira, ¿ves? Aquí hay una pareja que uno está muerto porque hay muchos que se mueren. Este año yo no sé qué ha pasado, que hay una cantidad de ellos que se mueren. Y, y, y hay que mirarlos cada poco para hacerles eso, ¿ves? Este ya queda, este ya se le cortan un poco las guías y ya pues se sujeta unos días más para que se haga mayor. Si lo quieres coger, lo coges. Si lo quieres, los dejas ya que se marchen a volar. Pero si quieres conservar para coger alguno para comer o algo, pues los cortas un poco las guías y se sujetan ahí unos días más. A pesar de los cuidados y el cariño que Germán da a sus pichones, estos tienen una gran cantidad de depredadores. Les atacan, todos son enemigos, los roban, los cazan, los cazadores les tiran, en fin, le atacan las águilas, le atacan todos los bichos vivientes, las pobres son... ¿Ves? Hay que rebuscarlos porque... Y aquí hay otro con huevos. Otro con otros dos huevos. También hay ratones, pero las que les han atacado estos años han sido las lechuzas, las corujas esas que llamamos nosotros. Se comían los pichones con una facilidad, una vez que hace aquí dos, comiendo los pichones. También les atacan y las chollas esas, pues les chupan los huevos, esas son muy malas, muy malas. La mayor parte de las palomas crían en las pateras de la zona superior porque les dan más seguridad. Cada día, Germán vigila uno a uno más de un millar de nidos que tiene repartidos por las cinco naves de su palomar. Aquí tienen un huevo, aquí otros dos. Estos se les cortan un poco las guías. Cuando quieres coger algunas parejas, pues se les cortan. Y cuando no, pues se las deja que marchen. Quieto, hombre. Quieto ahí. Ya se tiró ese pedele. Algunos sí se tiran les dan de comer las madres, pero otros no les dan, 
Y claro, si son pequeños todavía no saben comer y se mueren. Y este también tiene huevos. El Palomar de Germán tiene más de 80 años y hace pocos meses lo restauró para conservarlo y dejarlo en herencia para sus hijos. Coño, pues porque me daba a mí no sé qué dejarlo caer, hombre, que viniera ya de toda la familia y dejarlo, pues, para que le quede para los hijos y para... Y no dejarlo caer, hombre, y venir aquí a la finca y no ver palomas y eso parece, coño, que... Mira, aquí hay otros dos. Mira, aquí hay uno muerto, ¿ves? Hay muchas bajas este año, yo no sé qué coño se ha pasado. Mira, estos dos ya están muertos. Se ven, y claro, hay que rebuscarlo cada pocos días, porque luego se mueren y se descomponen aquí y dan olor. Y a estos sí están bien. Hay que bajar suave, amigo, que con 76 años ya no se puede andar haciendo mucha maniobra. Los romanos valoraban el excremento de las palomas, llamado bueno. palomina, ya que es muy rico en nutrientes para el abonado de los campos. <risa> Esto se muere bien, porque es un abono muy fuerte. Esto se emplea más general para regadío y esas cosas. Pero también para los cereales le va bien. Se muere bien y se siembra y es un abono muy, muy bueno. Y ya queda limpio el palomar para el año que viene. Y todos los años pues se les hace una limpieza. Esto ya, pues ya vuelan pronto. ¿Eh? Esto ya si quieres coger alguna pareja para comerlo, pues ya valen. Y si no los quieres coger, los dejas otros días más y ellos ya vuelan también como esos otros y marchan todo. Cuando los pichones se hacen adultos, si no se les han cortado las guías de las alas, ya están capacitados para volar y salir del palomar para hacer su propia vida. Son mayores ya se marchan, ya empiezan a aprender a salir y se marchan. Y hay que conservarlo, si no pues lo dejas y mira, por aquí hay una partida de ellos y tantos caídos. Claro. Y hay que tener un poco de ilusión y, y venir con, todos los días con comida como vengo yo. Yo de mil uno queda por venir. Ya llevo muchos años, esto era del suegro, antes era del suegro. Y eh, al morir el suegro y eso pues ya me hice yo cargo... Y he seguido con él y sigo y sigo y sigo hasta que, hasta que pueda. Y cuando yo no pueda, pues el hijo es el que viene algunas veces y después se seguirán cargando de ello. ¿Qué va a hacer? Cada día Germán Rodríguez acude a su palomar para cuidarlo y dar de comer a sus palomas. Si tuviera que contar las horas que dedica a esta actividad, como se cuentan en cualquier otro trabajo de la sociedad actual, las cuentas no le saldrían, pues le cuesta mucho dinero mantener su palomar. Pero a pesar de todo, Germán sigue siendo uno de esos pocos hombres que todavía siguen compartiendo su vida con las palomas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado... Te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.